వ్యవసాయానుబంధ రంగంగా మెట్ట ప్రాంతాల్లో విస్తరిస్తోంది జీవాల పెంపకం ఫారాల ఏర్పాటుతో వాణిజ్యపరంగా విస్తరించి ఎందరికో ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తోంది రైతులు తమకున్న మేత వనరులను అనుసరించి పాక్షిక సాంద్ర సాంద్ర పద్ధతులను అవలంబిస్తూ పెంపకాన్ని చేపడుతున్నారు ప్రస్తుత ఎండాకాలం పెంపకదారులకు గడ్డుకాలమే ఈ కాలంలో మేతల లభ్యత తక్కువగా ఉంటుంది పెరిగే ఎండలు తాగునీటి ఇక్కట్లతో పాటు జీవాలు త్వరగా నీరసించిపోతాయి వ్యాధి నిరోధకత తగ్గి అంటువ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా పీపీఆర్ గాలికొంటు నీలి నాలుక మూతిపుండ్లు వంటివి ఎక్కువగా వ్యాపిస్తాయి కాబట్టి జీవాలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించుకుంటూ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ ఎం ప్రసాద్ రావు గొర్రెలు మేకల పెంపకంలో వివిధ అంటు రోగాల కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం సుమారు ఇరవై శాతం భయపడి ఈ మరణాలు సంభవించి నష్టాలు పాలవుతుంటారు ఈ పీపీఆర్ అనేది పారోమిక్సో జాతికి చెందిన మార్బిల వైరస్ ద్వారా ముఖ్యంగా వ్యాసవులో ఎక్కువగా సోగుతుంది మేకల కంటే గొర్రెల్లో అంటే చిన్న పిల్లలు ఎక్కువగా పారు రోగం అనేది సోగుతుంది వ్యాధిని బారిన పడిన గొర్రెలు నూట ఆరు నుంచి నూట ఎనభై డిగ్రీల జ్వరము పలుచగా నలుపు రంగులో ఉన్న విరేచనాలు నోటిలో పొక్కులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ ముక్కు దగ్గర పుండ్లు కూడా వచ్చి శ్వాస తీసుకోవడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది చూడి గొర్రెల్లో ఇసుకుపోవడం అనేది కూడా కొన్నిసార్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ వ్యాధి సోకిన మందులో యాభై నుంచి అరవై శాతం మరణాలు ఉంటాయి ఈ గొర్రెలు మందతో పాటు ఉండకుండా వెనక్కి ఉండిపోవడం కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ వ్యాధిని నివారించాలంటే మూడు మాసాలు పైబడిన గొర్రె పిల్లల నుంచి అన్ని గొర్రెలకు కూడా ఒకేసారి టీకాలని చర్మం కింద ఒక ఎమ్మెల్ చొప్పున ఇవ్వాలి తర్వాత గాలి కుంటి వ్యాధి ఇది కూడా వైరస్ వల్లే సోకుతుంది అన్ని వయసున్న జీవాలకు ముఖ్యంగా గొర్రెలకు ఎక్కువగా వస్తుంది సంవత్సరం పొడవునా ఎప్పుడైనా రావచ్చు నూట నాలుగు నుంచి నూట ఆరు డిగ్రీల జ్వరము నాలుగు మీద ఖాళీ గిట్టల మధ్య ఎర్రబడి పుండ్లు ఏర్పడతాయి మేత సరిగ్గా మెయి లేక చొంగ కారుస్తాయి ఈ వ్యాధి సోకిన మందులో ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం పైబడి గొర్రె పిల్లలు మరణిస్తూ ఉంటాయి వ్యాధి సోకకుండా ఉండాలంటే అన్ని గొర్రెలకు కూడా ఈ టీకాలని వేయించాల్సి ఉంటుంది ఒక వన్ పర్సెంట్ పొటాషియం పెర్మనేట్ ద్రావణంతో శుభ్రం చేసి నోటు పుండ్లకు బోరోగ్లిజిన్ను ఆయింట్మెంటు ఖాళీ పుండ్లకు జింక్ ఆక్సైడ్ ఆయింట్మెంటు పూయాలి ఇక మూడవది నీలి నాలుగు వ్యాధి ఇది దోమలు ఎక్కువగా ఉండే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ నెలలో ఎక్కువగా సోకుతుంది ఈ వ్యాధి సోకిన గొర్రెల్లో నోటి పుండ్లు కాళ్ళి గిట్టల మధ్యన కాకుండా కాళ్ళి గిట్టన పైన ఉన్న కరోనెట్ ప్రాంతంలో పుండ్లు ఏర్పడతాయి నాలుగులో చెడు రక్తం పేరుకుపోయి నీలంగా మారుతుంది అందుకే దీన్ని నీలి నాలుగు వ్యాధి అంటుంటారు పెదవులు మూతి వాచిపోతుంది ఈ వ్యాధి నివారణకు రెండు ఎమ్మెల్యూ టీకాని మెడ దగ్గర చర్మం కింద ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ రైతులు గుర్తుంచుకోవాల్సింది పారు రోగము సంస అదేవిధంగా ఈ నీలు నాలుక వ్యాధులు రాకుండా ముందుగానే వేయించాలి తప్ప వ్యాధి ఒకసారి మందలో కానీ లేదా గ్రామంలో కానీ ఈ వ్యాధులు చేరిన తర్వాత టీకా వేయించినట్లయితే మందలో అన్ని గొర్రెలకు కూడా ఒకేసారి ఈ వ్యాధి సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ వ్యాధి రాకుండా కనీసం నెల రోజులు ముందుకే ఈ టీకాలనేది వేయించుకోవాలి వీటిల్లో ఈ మూతి పుండ్ల వ్యాధి కూడా సోకే అవకాశం ఉంది దీని ఎక్కువగా నాలుగైదు మాసాలు ఉన్న వయసు ఉన్న గొర్రెలు మేకలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ముక్కు రంధ్రాల చుట్టూ ఎర్రగా పొక్కులు ఏర్పడతాయి ఈ మూతి పుండ్ల వ్యాధి ఫుట్రాటు రెండు కూడా అపరిశుభ్ర పరిస్థితులు సరైన యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించకపోవడం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి శాలలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నట్లయితే పుట్రాట్ని ఆపొచ్చు అదేవిధంగా కలుషితం కానీ నీటిని ఇచ్చినట్లయితే ఈ మూతి పుండ్ల వ్యాధిని కూడా నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మసూచి వ్యాధి ఈ వ్యాధి సోకిన గొర్రెలు లేదా మేకల్లో శరీరం పైన పుండ్లు ఏర్పడతాయి కొన్ని సందర్భాల్లో ఊపిరితిత్తుల్లో కూడా ఈ పుండ్లు చేరే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వ్యాధిలో మరణాలు తక్కువ ఉన్నప్పటికీ పుండ్ల మూలంగా విపరీతన మంటకి లోనై సరిగ్గా మేత తినక కృషించిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ వ్యాధి నివారణకు పది ఎమ్మెల్యూ నార్మల్ సెలైన్లో వంద డోసుల గొర్రె మసూచి మందును కలిపి చెవి దగ్గర ఇప్పించాల్సి ఉంటుంది మేకలకైతే మేకల మసూచి మందును ఇరవై ఎంఎల్ నార్మల్ సెలైన్లో కలిపి ఈ చెవి దగ్గర ఇంట్రాడర్మల్గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక బ్యాక్టీరియా వల్ల సోకే వ్యాధుల్లో ముఖ్యమైనది ఈటి ఎంట్రోటాక్షిమియా దీన్నే చిటుకు రోగం అంటారు అంటే ఈ వ్యాధి సోకిన గొర్రెలు చిటికేసేలోగా చనిపోతుంటాయి సోకకుండా ఉండాలంటే ఈటి టీకాలను చర్మం కింద వన్ ఎంఎల్ చొప్పున ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది
ఈ నట నివారం చేసిన తర్వాత కానీ ఈ టీకాలు వేసినట్లయితే వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగి ఎక్కువ కాలం ఈ టీకాలు పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది సరైన పద్ధతిలో సరైన మోతాదులో పశువైద్యుని సలహాతో టీకాలు వేయించినట్లయితే గొర్రెల్ని ఈ అంటువ్యాధుల బారి నుంచి కాపాడవచ్చు